，莫不是将封冕搞的鬼？在蓝起人来夷陵找阿英时，他把阿英藏了起来。萧峰，这只是你我的猜测，没有证据，我们不能随便冤枉别人。萧大王，我相信天网恢恢，疏而不漏。萧峰，如果一切都是将封冕所为，如今阿英成为我的徒弟，他肯定会有下一步动作。却说外面。魏婴走完一套凌波微步，一脸求表扬的望着蓝湛，湛哥哥，阿英的凌波微步走得好不好？蓝湛嗯了一声。魏婴喜道：“湛哥哥，你终于理阿英了。”蓝湛道：“没有不理。”瘪瘪嘴。魏婴哼道：“那我之前叫了你那么多声小哥哥，你都没搭理阿英。”蓝焕一笑：“阿英，若阿湛不搭理你，他会直接走的。”耳尖一红，蓝湛道：“兄长。”蓝焕笑了笑，阿英，你的凌波微步、身形和步伐都好快啊，不亚于御剑飞行。魏婴奇道：“御剑飞行，就是像那些踩着剑在天上飞的仙人一样。”蓝焕道：“是。”魏婴道：“阿英以后也要御剑飞行。”蓝焕道：“只要接触金丹，将灵力附在自己的佩剑上就可以。”魏婴问：“如何结丹？”蓝湛道：“练气，筑基。”魏婴道。如何练气？如何筑基？蓝湛道：练气需静心打坐，用丹田吸收大自然之气。魏婴当即坐了下来。他这几天已经看过很多武功秘籍，自然知道如何打坐，也知道丹田在什么位置。蓝氏双臂见状，也跟着魏婴一起打坐。萧峰和蓝启人出来时，就见三个孩子排排闭目打坐，察觉到他舒服出来了。蓝焕起身，他礼道：“舒服。”肖先生，我和阿湛带着阿英在这里练气呢。蓝启人愕然。这时，魏婴闭着眼睛，湛哥哥，阿英感觉自己丹田里已经充满了大自然之气，接下来是不是可以筑基了？蓝焕诧异，阿英，你用了不到一盏茶时间就做到了练气。蓝启人懵逼，不到一盏茶时间，没听到蓝湛回答。魏婴道：“湛哥哥。”蓝湛就把他所知道的筑基告诉魏婴。一炷香后，魏婴跳了起来，兴高采烈：“战哥哥，阿英筑基了。”蓝湛眨了眨眼睫：“师傅。”魏婴扑倒萧峰怀里：“战哥哥说，筑基百日之后就可以尝试接金丹。”萧峰，系统，我好像就问了一下蓝启人有关阿英父母的事情，阿英就成功筑基。萧大王，系统只能说，蓝家二公子蓝湛和你家小徒弟魏婴，一个敢说，一个敢听。萧峰，当然，这也与你小徒弟天赋悟性以及他在空间里抛了一个多月的灵泉有关。萧峰，这么看来，阿英结丹指日可待。懵逼了半天，蓝启人道：“萧先生，麻烦你在这里等老夫一会，老夫去请兄长。”萧峰道：“有劳。”蓝启人离开后，萧峰想起系统在云深不知处山门口告诉他，无字书上说，韩光君蓝忘机是他小徒弟的未来道侣。两位小公子，萧峰道：“你们家可有谁叫蓝忘机？”蓝氏双臂摇头。萧峰，难道蓝忘机还没出生？极有可能。萧峰，可姑娘家名号应该不会叫韩光君。萧大王，说不定蓝忘机为了方便行走，修真界女扮男装，就像花木兰替父从军。修真界没有人发现蓝忘机是女子，就给蓝忘机起了韩光君的名号。萧峰，系统。虽然你说的有道理，可我怎么听着哪里怪怪的？师傅，魏婴扯了扯萧峰衣袖，萧峰回过神来，怎么了？魏婴道：“阿英想带战哥哥和蓝大哥去空间里看你送给阿英的藏书楼。”萧峰道：“阿英，乖，师傅待会要和你战哥哥父亲青衡军比武，等有时间了，师傅再带你们三个进去。”魏婴点点头，嗯嗯，凑到蓝湛面前，魏婴比划。战哥哥，阿英的藏书楼里有好多书。蓝焕道：“阿英，你喜欢看书的话，我们家有一座藏书阁。”魏婴立即道：“战哥哥，你带阿英去你家藏书阁看看。”蓝湛道：“比完武。”魏婴，蓝焕笑着解释：“阿英，阿战意思是等你师傅萧先生和我父亲比完武，他再带你去参观我们家的藏书阁。”魏婴眼睛亮亮的：“好呀，好呀。”对于萧峰手里凭空多出一本书，青衡君与蓝启人面面相觑，但两兄弟也没问，反倒是魏婴跑到萧峰身前：“师傅
：“这是要给阿英看的书吗？”闻言，萧峰愣了愣，旋即笑道：“藏书楼里的书还不够你看吗？这本是师傅要赠给蓝宗主清衡君的书。”清衡君讶然：“给我的。”萧峰颔首：“是。”虽然不知萧峰为何要赠他书，但他也没有拒绝的理由。于是，清衡君道：“既如此，蓝某就却之不恭了。”萧峰抱拳：“蓝宗主。”萧某会和阿英在云深不知处多停留几日。你看完《天龙八部》，若有什么不明白之处，可来找萧某。清衡君道：“好。”魏婴喜出望外：“师傅，这么说阿英可以和战哥哥多玩几天了。”萧峰道：“玩可以玩，但阿英不可因此荒废武功和修行。”魏婴点头：“是，师傅。”用凌波微步一到蓝湛面前，弯了弯眸，魏婴笑眯眯的道：“战哥哥。”阿英师傅和你父亲已经比完武了，你现在是不是可以带阿英参观你家藏书阁喽？蓝湛点了点下颌，嗯。听到蓝湛同意了，魏婴伸出小爪子，开心的牵起蓝湛的手。那我们走吧，湛哥哥。你，蓝湛艰涩道：“手松开。”魏婴道：“不松。”蓝湛道：“云深不知处，不可勾肩搭背。”魏婴道：“阿英没有勾湛哥哥的肩，也没有搭湛哥哥的背。”只是牵战哥哥的手，蓝湛，清衡君一笑：“萧先生，你小徒儿与我小儿子相处甚欢。”萧峰道：“可能他们俩年龄相仿吧。”系统，我总觉得阿英在对清衡君家的小儿子死缠烂打，也算不上死缠烂打吧。毕竟你小徒弟阿英缠了人家蓝二公子不到两个时辰，就成功牵手蓝二公子。萧峰，就这样。萧峰带着他的小徒弟魏婴在云深不知处住了下来。在吃了一次蓝家饭菜后，萧峰每到饭点就带着魏婴去彩衣镇那家湘菜馆去吃，顺便也尝到了姑苏有名九天子笑。看着萧峰一碗接着一碗喝酒，魏婴低头望了望手中的茶水：“师傅，阿英什么时候能和你一样喝酒呀？”萧峰一怔：“你想喝酒？”魏婴道：“想。”萧峰道：“等你大一点。”魏婴眼睛一亮，嗯，像是想到什么。魏婴道：“师傅，等会我们回云深不知处，你可以多买几坛天子笑。”萧峰道：“不可，蓝家禁酒。”魏婴哦了一声，顿了顿。萧峰道：“阿英，咱们现在在云深不知处做客，应当客随主便。”魏婴道：“阿英明白师傅的意思，也知道蓝家禁酒，可阿英不想师傅没有酒喝，提出让师傅买天子笑回去。”是想着师傅可以在你的空间里面喝。萧峰沉吟，这倒是个好主意。魏婴嘿嘿一笑。须臾，魏婴问师傅：“战哥哥父亲看完书，我们是不是就要离开姑苏？”萧峰道：“对。”默了一瞬，魏婴道：“那我们以后还能不能再来这儿？”萧峰不置可否，只道：“阿英很喜欢清衡君家的小儿子。”魏婴笑吟吟：“喜欢。”萧峰道：“你不觉得他冷冰冰的？”魏婴道：“师傅，战哥哥没有冷冰冰，他只是不太爱说话。”